আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওটি খুবই একটি ইন্টারেস্টিং টপিকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে জুলকার নাইন আপনারা সবাই জানেন জুলকার নাইন এমন একজন বাদশাহ ছিলেন যিনি ইয়াজুজ এবং মাজুজের জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য এখন আমাদের সবার মনেই প্রশ্ন হচ্ছে সেই প্রাচীরটি কোথায় পৃথিবীতে এখন এত উন্নত প্রযুক্তি তারপরও আমরা কেন সেই প্রাচীরটির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারছি না সেই প্রাচীরটি কোথায় গেল আমরা কেন সেই প্রাচীরের সন্ধান পাচ্ছি না যেখানে আমরা মহাকাশে চলে গিয়েছি এত সব গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে জানতে পারছি কিন্তু সেই প্রাচীরের রহস্য আমরা খুঁজে বের করতে পারছি না এর কি কারণ এর কারণ কি তা আমি আপনাদেরকে সাইন্টিফিকভাবে কোরআনের আয়াত থেকে আজকে বুঝিয়ে বলবো কেন আমরা আসলে সেই প্রাচীরটির দেখা পাচ্ছি না এটি আজকে সাইন্টিফিকভাবে বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব হচ্ছে আমার পবিত্র কোরআন থেকে চলুন আমরা চলে যাই পবিত্র কোরআনের সুরা আল কাহাফের ছিয়ানব্বই নং আয়াতে এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহতলা বলতেছেন অতপর জুলকার নাইন বলল তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও তারপর সে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ করে দিল অতপর সে বলল তোমরা এখানে হাঁক নিয়ে দম ছাড়তে থাকো অর্থাৎ এভাবে দম ছাড়তে থাকো অতপর তা আগুনে পরিণত হলো তারপর জুলকার নাইন বলল তোমরা আমাকে কিছু গলিত তামা এনে দাও আমি তা এর উপর ঢেলে দিই অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে প্রথমে লোহা দিয়ে পাত তৈরি করা হলো অর্থাৎ লোহার পাত দিয়ে প্রাচীরটি তৈরি করা হলো তারপর সেই প্রাচীরে আগুন জ্বালানো হলো যাতে সমস্ত লোহা একটি লোহাতে অর্থাৎ একটি দেয়ালে পরিণত হয় তারপর জুলকার নাইন বলল তোমরা আমাকে কিছু গলিত তামা এনে দাও সেই তামাটা আমি এই লোহার পাতের উপরে দিয়ে দেই দেখেন কত ডিটেলস আল্লাহ তালা এখানে বলেছেন আল্লাহ তালা কিন্তু চাইলেই পারতেন এতটুকুই বলতে যে জুলকার নাইন তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিল যে প্রাচীরটি ছিল অভেদ্য কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তালা এখানে লোহার কথা বলেছেন তামার কথা বলেছেন ডিটেলস বলেছেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে এখানে কিছু রহস্য তো রয়েই গিয়েছে কি রহস্য আপনারা সবাই জানেন লোহা হচ্ছে এমন একটি স্ট্রং মেটাল এত একটি শক্তিশালী মেটাল যার মতো শক্তিশালী মেটাল আসলে নাই বললেই চলে এবং এই মেটালটি যতই শক্তিশালী হোক এটি কিন্তু পানির সংস্পর্শে আসলে মরিচায় পরিণত হয় মরিচা ধরে যায় কিন্তু অপর দিকে আপনারা যদি তামা বা কপারের কথা চিন্তা করেন কপার বা তামা হচ্ছে এমন একটি ধাতু যেটি কিন্তু লোহা অপেক্ষা কম শক্তিশালী কিন্তু পানির সংস্পর্শে আসলে এটি মরিচায় পরিণত হয় না এমন কি ব্রিটিশ যে নেভি রয়েছে সেখানে তাদের যে শিপ জাহাজগুলো তৈরি করা হয় যে জাহাজগুলো সমুদ্রে চলাচল করছে সেই জাহাজগুলোর নিচের ভাগ যেটি কিনা পানির সাথে লেগে থাকে সেই ভাগগুলো তামা দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এই কপার বা তামার আরেকটি ধর্ম হচ্ছে এটি যখন পরিবেশে থাকে পরিবেশের অক্সিজেনের সাথে কানেক্টেড হয়ে অক্সিডেশন পদ্ধতিতে এই তামা একটি গ্রিন প্রোটেকটিভ লেয়ার তৈরি করে অর্থাৎ একটি সবুজ ধরনের একটি প্রোটেকটিভ লেয়ার তৈরি করে আপনারা দেখেছেন স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেটি কিনা নিউ ইয়র্কে অবস্থিত সেই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কিন্তু একদম তামা দিয়ে তৈরি করা এবং যখন এটি তামা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল তখন ছিল এটি লালচে বর্ণের তামার অরিজিনাল রঙে ছিল কিন্তু কিছুদিন পর কয়েক বছর পর এটি আস্তে আস্তে সবুজ হয়ে যায় এর কারণ হচ্ছে তামার ধর্মই হচ্ছে সে পরিবেশের অক্সিজেনের সাথে থাকতে থাকতে একটা গ্রিন সবুজ প্রোটেকটিভ লেয়ার তৈরি করে একটা আবরণ তৈরি করে সবুজ একটা আবরণ তৈরি করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহতলা বলেছেন যে জুলকার নাইন বলল তোমরা আমাকে গলিত তামা এনে দাও তা আমি এর উপরে ঢেলে দিই অর্থাৎ লোহার যে ওয়ালটা ছিল সেটার উপরে অতপর তামা দেওয়া হলো এবং তামার ধর্মই হচ্ছে আস্তে আস্তে সবুজ প্রোটেকটিভ লেয়ার তৈরি করা তো ওইখানেও ঠিক একই বিষয়টাই হয়েছে যে তামার এই প্রলেপের কারণে সেখানে আস্তে আস্তে সবুজ হয়ে গিয়েছে সবুজ ধরনের একটা আবরণ তৈরি হয়েছে আর সেই সবুজ আমাদের প্রকৃতির সবুজের সাথে মিলে গিয়েছে যার কারণে এটা নিয়ারলি ইম্পসিবল একদম মানে অসম্ভব হয়ে গিয়েছে এই জিনিসটা বের করা যে আসলে এই প্রাচীরটা কোথায় কেননা এটা একদম পৃথিবীর সবুজ রঙের সাথে মিশে গিয়েছে কোনোভাবে আপনি বুঝতে পারবেন না যে এখানে আসলে কোনো ওয়াল কি ছিল নাকি এটা ন্যাচারাল মানে এই জিনিসগুলো এখন বোঝার কোনো উপায় নেই ঠিক এই কারণে আমরা বের করতে পারছি না যে সেই প্রাচীরটি কোথায় ওর আনে আল্লাহ তালা এত সুন্দর করে বিষয়টা বলেছেন এটি নিয়ে যদি আমরা গবেষণা না করতাম তাহলে কিন্তু আসলে কখনোই বের করা সম্ভব ছিল না যে আসলে কিভাবে কি হচ্ছে তো আমাদের মনের মধ্যে যে প্রশ্নটি আমি যেটা আপনাদেরকে প্রথমেই বললাম যে আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে ওঠে যে সেই প্রাচীরটি কেন দেখতে পাচ্ছি না আসলে একজেক্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে এটাই আল্লাহ তালা যেহেতু এখানে ধাতুর উল্লেখ করেছে অর্থাৎ লোহা এবং তামার কথা উল্লেখ করেছে সো আপনারা বুঝতেই পারছেন এই হচ্ছে ব্যাখ্যা আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আজকের মতো বিজয় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু